வணக்கம் மாடித்தோட்டமானது வீட்டுத் தோட்டத்தில் வெண்டை செடியில் மாவு பூச்சியை வருவதற்கு முன்பே கண்டுபிடித்து அதை சரி செய்வது எப்படி என்பதை பற்றி பார்ப்போம் ஹாய் விவாஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மாடித்தோட்டமோ அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்திலையோ வெண்டை செடியில் வர வெள்ளைப்பூச்சி எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வெண்டை செடியில் வெள்ளை வெள்ளைப்பூச்சி வந்து எப்படி வரும் எந்தெந்த இடத்துல வரும் அதை வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எப்படி வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் வந்ததுக்கப்புறம் அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணி எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டத்தில் இருக்கிற வெண்டை செடி பொதுவாக வெண்டை செடியில் எந்தெந்த இடத்துல வந்து இப்போ வெள்ளைப்பூச்சி வந்து தாக்கும் அதாவது ஒரு செடியில் எந்த பகுதியில் முதல்ல வரும் அப்படின்றத பார்ப்போம் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டாலே நீங்கள் டெய்லி விஷுவலாக பார்த்துட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு ஒரு பூச்சி வந்தாலே நீங்கள் அதை கட்டுப்படுத்திட்டு முன்னாடியே நம்ம கட்டுப்படுத்திட்டாக்கா அந்த தாக்குதலை வந்து குறைக்கலாம் நம்ம அசால்ட்டாக விட்டுட்டுனாக்கா அது வந்து செடி வந்து இறக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளே அதிகம் தான் நான் சொல்லுவேன் இப்போ வெண்டை செடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்க்குறதுக்கு விஷுவலாக நம்ம பார்க்குறதுக்கு தெரியாது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வெள்ளைப்பூச்சி வந்து நிறையாவே பயங்கரமாகவே தாக்கியிருக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா முத முதல்ல என்ன ஆகுனாக்கா நம்ம அந்த ஏற்கனவே நான் வந்து இது இது தேவையில்லாத இலைகளை கட் பண்ணி விட சொல்லியிருப்பேன் அது இல்லாமல் வெண்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் வந்து கிளை கிளைகள் வந்துட்டு நிறைய வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ அதுக்கு வந்து பிடிச்சி இது அதாவது ஈஸியாக தாக்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நுனி அந்த புதுசாக வர கிளைகளை வந்துட்டு ஈஸியாக தாக்கும் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் அந்த வெள்ளைப்பூச்சி வந்து இருக்குது பாருங்கள் முத முதல்ல அதுக்கு வந்து ஈரப்பதம் வந்து அதுக்கு அதுக்கு தேவை அதனால் அடியிலேருந்து தான் வரா வரும் அது இந்த அடியில் வந்துட்டு இருக்கிறப்ப இதுலேருந்து வேர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த துளிர் வருது பார்த்தீங்களா சின்ன துளிர் அந்த சைடு கிளை அதில் தான் வர வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் இது இந்த ஒரு இடத்துல நம்ம செக் பண்ணணும் அடுத்தது இலைக்கு பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணணும் இலைக்கு பின்னாடி அது வந்து எல்லா இட எல்லா பூச்சியுமே வந்து இலைக்கு பின்னாடி வரும் இந்த வெள்ளைப்பூச்சின்றது ஒரு அடர்ந்த அதாவது காற்றோட்டம் இல்லாமல் ரொம்ப கம்மியாக எங்கே இருக்கோ ஒரு அதாவது ரொம்ப கம்மியாக எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் வந்துட்டு இருக்கும் எப்படி சொல்கிறதுனா ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்கிற இடத்துல இருக்கும் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கிற இடத்துல இருக்காது இந்த இடத்துல இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள் இந்த வெண்டை செடி வந்து நிறையா மொட்டுக்கல் வந்து இங்கே விட்டுருக்கு இந்த கேப்பு அதாவது இந்த கேப் இல்லாமல் நெருக்கமாக இருக்கிற இடத்துல இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதோ பாருங்கள் எவ்வளோ பூச்சி வந்து இதில் இருக்குது பாருங்கள் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு முதல்ல பார்த்ததுக்கு தெரியல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடுக்குகளில் இருக்கும் இப்போ இன்னொரு செடியில் நான் காட்டுறேன் ஓகே இப்போ இன்னொரு செடி இது இதில் பாருங்கள் இதுலேயும் வந்துட்டு அந்த மொட்டுக்கள் நிறையா இருக்கிற இடத்துல இப்போ ஒரு பூச்சி தான் வந்திருக்கு இது அப்படியே குட்டி போட்டு குட்டி போட்டு இது நிறையா பூச்சிகள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் முட்டையிட்டு குட்டி போட்டு நிறைய பூச்சிகள் வந்து ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இதில் இந்த இடுக்குகளை இருக்குது பாருங்கள் ஓகே வெள்ளைப்பூச்சி அதான் மாவு பூச்சி பஞ்சு பூச்சி கள்ளி பூச்சி சப்பாத்தி பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர்கள் இதுக்கு இருக்குது இதை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்றத பற்றி நான் நிறைய வீடியோக்கள் போட்டிருக்கேன் அது எல்லாமே என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்குங்க இப்போ இதை வந்து சிம்பிளாக எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி பூச்சி வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து பீச்சு அடித்து விடுங்க முதல் முதல்ல வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தண்ணியை பீச்சு அடிச்சிங்கன்னா ஒரு சில பூச்சிகள் வந்து கொட்டிக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னாக்கா வேப்ப எண்ணையோ இல்லை உங்கள்கிட்ட எது கிடைக்கிதோ இஞ்சி பூண்டு மிளகாய் கரைசலோ அதில் வந்துட்டு கலந்துக்குங்க ஒரு கலவையை கலந்துட்டு இந்த வேஸ்ட்டு ப்ரஷ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை எடுத்துக்கங்க எடுத்துக்கிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி இந்த பூச்சை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ண பாருங்கள் அதாவது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் அதை ரிமூவ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு என்ன ஆகுனாக்கா இதில் இருக்கிற இந்த இஞ்சி பூண்டு இந்த மிளகா ப்ளஸ் அந்த நம்ம வேப்ப எண்ணெய் அடிக்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த ப்ரஷ்ஷு வழியாக அதை பண்ணும்போது நம்ம அந்த தோல் மேலில் அது வந்து அதிலே பாதி வந்துட்டு இறந்துடும் அப்புறம் பாதி வந்து கீழே வந்து இந்த மாதிரி விழுந்துடும் கீழே விழுந்துட்டு ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதால் வந்து ஏற முடியாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் மேலே ஏற ஆரம்பிக்கும் இப்போ அது கீழே விழுறப்போ நம்ம எதுன்னு பார்த்து அதை வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் இந்த
அடுத்தது நம்ம ப்ரெஷ்ஷு வச்சு தேய்க்கும் போது அதில் கொஞ்சம் போயிடும் அப்புறம் மீதி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் அதை வந்துட்டு நம்ம அந்த வேப்ப எண்ணெய் கரைசல் அடிக்கிறப்ப அது வந்து அந்த பூச்சிங்கள் வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே சரியாகிடும் இது உடனடியாக சரியாகாதுங்க வெள்ளை பூச்சி நம்ம மூணு நாளைக்கு ஒரு டைம் இந்த மாதிரி வேப்ப எண்ணெய் கரைசல் அடிச்சுக்கிட்டே வரணும் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த பூச்சி வந்து சரியாகும் எடுத்து ஒரு டைம்லேயே வந்து சரியாகாது எந்த ஒரு பூச்சியுமே வந்துட்டு ஒரே ஒரு டைமில் எதுவுமே சரியாகாது தொடர்ந்து நம்ம அந்த பூச்சி விரட்டியை நம்ம அடிச்சுக்கிட்டே வந்தால் தான் அது வந்து கிளியர் ஆகும் இப்போ இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கனாக்கா இந்த வெண்டையில் வந்து இந்த பூச்சி தாக்குதல் வந்து குறைக்கலாம் சப்போஸ் இதை நீங்கள் கவனிக்காமல் விட்டீங்கனாக்கா இதில் இவ்வளோ மொட்டுக்கள் வச்சுருக்கு பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே வந்துட்டு அந்த சாரை உறிஞ்சி இது எல்லாமே கீழே விழுந்துடும் அப்புறம் இலைகள் வந்து பட்டு போகிறது அதாவது செடிகள் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ தின இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு பின்னாடி செடிகள் வந்துட்டு பட்டு போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்துட்டு நிறையவே இருக்குங்க அதனால் நீங்கள் வெண்டை செடியில் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த துளிர்களில் பின்னாடி பாருங்கள் துளிர்கள் எங்கெங்கே இருக்கோ அதில் பாருங்கள் ப்ளஸ் இலைகளுக்கு பின்னாடி திருப்பி பாருங்கள் அப்புறம் இந்த மொட்டுக்கள் வருது பார்த்தீங்களா இந்த மொட்டுக்களுக்கு கேப்பில் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்துட்டு செக் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு வெள்ளைப்பூச்சி தாக்குதல் இருக்குதா என்னான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் கவனிக்காமல் விட்டாக்கா நம்ம செடியை வந்துட்டு இழக்க நேரிடும் ஓகே விவஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் வெள்ளைப்பூச்சி எப்படி எப்படிலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி நான் நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது எல்லாமே என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் வெண்டை செடி வந்து நல்லா ஆரோக்கியமான முறையில் பூச்சி தாக்குதல் இல்லாமல் வளர்கிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க